、甄小人、程建军、歪曲韩春明、蔡小丽和孟小杏三人的关系。只见苏萌听后脸色立马就变了，而这就是程建军想要的结果。行了，别送了啊，回去。怎么都不送啊？谁让我那么喜欢你呢？去了再回楼的苏萌，好巧不巧的看见春明和蔡小丽二人正打情骂俏着。来的不是时候啊！嗨<笑>、啊，你们聊，我不当灯泡。说啥呀？出去说。哎。只见车里春明本来是有说有笑的，可苏萌的一句话让他立马变了脸。您现在真不愧是一情圣，孟寒春明，身边所有女人都喜欢你，管他岁数大岁数小的，您老先生通杀。要我说啊，关小关那丫头她也喜欢你，估计这仨女人天天在家，每天晚上都同床异梦。你这么说话可有点伤人啊！你这么做还伤我呢？我做什么了？你做什么做的还少啊你？你是不是想让天底下所有女人都围着你转，你才乐意啊？春明这辈子只喜欢苏萌一个女人，所以以往春明都会让着她，可今天她失望了。太过分了！你应该向我道歉。做梦你！我就告诉你，就这东西，我现在还不稀罕呢。你以后你爱谁谁给谁谁。只见苏萌直接把二人的结婚戒指说扔就给扔了，毫无留恋。对苏萌来说，扔的可能就是一个戒指；可对春明来说，扔的可是他对苏萌二十多年的感情。苏萌开车走了，而春明则掉过头，在找被扔在地上的戒指。这一幕被一旁的蔡小丽都看在了眼里，而别墅里的苏麻也接到了苏萌的电话，这个婚又不接了。借用李元的话来说，苏萌就属于是完美主义者，任何事情在他这都必须不能有疙瘩，要不然人家心里不顺畅。而且婚姻对别人来说是一辈子的大事，可对苏萌来说，就好比小孩子过家家，说不结就不结，完全是由着自己的性子来。这一点，身为朋友的李元，作为父母的苏父苏母，包括春明等人都知道。反正我这心里就是不能有疙瘩。我这回我倒要看看，我要看看韩春明他到底想干什么。也不是我说你，你就是不懂，爱情是经营来的，不是赌气来的。李元良言相劝，苏萌却还是没意识到问题的严重性。再看破烂侯者，这孟小杏为了躲程建军，居然住在了他家。不过这也是好事，毕竟破烂侯一个人住着这么大的房子，那也闷得慌不是？就在这时，门铃响起。谁呀、啊？别说我在这儿，千万别说啊！原来是春明来了，可刚一进门，屁股还没坐呢，就让破烂猴拉着出去了。走着，什么呀？你先给我泡杯明天的茶，我拜拜火。敢不给喝？别瞎转悠，躲着。什么东西、啊？因为孟小杏在这躲着的事，破烂猴没告诉春明。只见两人出去喝起了酒，春明显然是喝高了，也难怪，二十年的感情说没就没了。而且苏萌是那样的坚决，毫不留情，这让春明的心里很是难受。少年啊，你说我对苏萌怎么样？我是不是二十年如一日的爱着她？可她对我呢，说翻脸就翻脸。今天春明就是想好好倾诉，把这二十年的苦楚都说出来。再看一旁的破烂猴，显然是司空见惯。说实话，估计这苏萌破烂猴是真看不上。不说他那脾气，就他那不明事理的劲，破烂猴就低看他一眼。经过这事，春明也算是看透了，自己就好比一件衣裳，人家苏萌想穿就穿，想扔就扔，完全不把他韩春明当回事。这个婚不结也罢，但是我不和哥结，他想跟我结，我还不跟他结了。就在这时，关小关推门而入，原来啊。这关小关的母亲又从国外回来了。当时他带出国外的几个物件全是假的，这次回来就是找后账来了。假的？这怎么可能啊？你问我，我问谁去啊？打电话把韩春明叫来。甲骨懂的是春明不知道。我妈回来了。嗯。我妈这次回来把上次带走的东西全带回来了，好像是在国外找了一人鉴定，说都是赝品。那说明你学艺不精啊！你那些东西是不是都在果园市场买？我是在孟小杏他们家买的。关小关一说才明白，听见没有？啊，这程建军都骗到国外去了啊！程建军和孟小杏是真了不起，谁都骗。关小关的来意，春明心里清楚。那是让我接茬唱黑脸。反正你都当恶人了，你就索性当到底呗。也罢，送佛送到西，说走就走。看着眼前的关麻，春明根本不把这个人放在眼里。这个人春明太了解了，自私贪财都不足以形容他。你不是惦记老爷子的宝贝吗？东西就那些东西，哎，要不要？不要，滚蛋！你不讲理是不是？哎
那您要这么说，我真没辙了。那您就问问我师傅去吧。啊！你放屁！想什么呢？人死了能问吗？那他活着的时候，您干嘛去了？你混蛋！我当然是混蛋了。今天的事那是够多了，你还来掺和这么一脚。皮痒痒，你这是欠收拾。我告诉你，东西就是这东西啊！要打官司，哥们奉陪。别送我了啊！别送了。再看关小关的母亲，也是被春明给气得不轻，话都不会说了。再看春明满身酒气的回到了小院，看那样子真是喝多了呀。哎、我都杀的草兵过过愁。哎，你怎么才回来呀、啊啊？东西都搬到新房去了。哎，不忙活了啊，睡了。啊！春明这话一下让二姐愣住了。妈。别忙活了，又吹了。啊妈，嘿嘿嘿，妈，又白忙活。大姐也很生气，可韩妈却也见怪不怪。妈，妈，怎么那么着急呢？大厦、身体、头脑、心脏。韩妈这话说的太有水平了，此话出自《增广贤文》。大厦千金，睡眠八尺，头枕一块。心里最大，意思就是大厦再高，睡觉也只需要八尺和一块枕头，只有心胸大了才是最大的。姐姐们都走了，毕竟谁都是一大家子人呢，人家也有自己的生活。春明心里不得劲，他觉得最对不起的就是韩妈，毕竟自己这么大了，还让老人家操心自己的婚事。我对不住你啊。只见春明肩膀微颤，显然是哭了。而程建军这今天礼乐进来了，他是专门爬窗户偷着跑出来的。这是因为上次卖假货，打韩家大哥给套了进去。小枣一生气，直接把他锁在了家里。今天有胆子跑出来，也是看在程建军的面上。他知道，只要程建军找他，那绝对是有赚钱的买卖。二人坐下，程建军也说出了自己的目的。姐夫，你的意思是，给我当助理？我能一下子把你踢到白领阶层。孟小杏走了，程建军也需要个帮手。月薪直接开到一万，这么好的事，李月静当然不会放过。行啊，姐夫，既然姐夫说，我是，啊、听我说完啊，你不能告诉你老婆孟小枣，她可是韩春明的死党。李月静求之不得，立马答应，标起了中心。姐夫，你就放心吧，我知道啊，打小你跟韩春明就不对付，其实我也讨厌他。仗着自己有点钱吧，有事儿没事儿总是干涉我们家私事儿，这也是程建军乐意看到的。等李月金一走，他就给苏萌大舅打了个电话，说是过会去拜访，随后又打给另外一人。于老板，哎，我是程建军呐。<笑>哎，我想问一下，您上回那幅字画出手了吗？没有。哎，你看这样好不好？不是最低十三万吗？让给我怎么样？啊？现在最低十八万呢？啊，呃，行，我收了。愿花十八万买一幅画，无利不起早的程建军，这是所图不小啊。这不，带着画，他来到了苏萌大舅这，这东西苏萌大舅有点吃不准，于是他叫来了苏萌。先不说这东西如何，反正苏萌觉得是真迹，于是画里画外就一个意思，想把它买下来。哪淘来的？哎呀，一个朋友缺钱，让我捡都没漏，十几万我就拿下。我大舅收了那么多字画。就缺一幅徐悲鸿的，怎么样？开个价吧。真想要，那我送给你。别去，无功不受禄。再说了，咱俩之间不存在礼尚往来。程建军的话，苏萌没搭茬，在商言商，一码归一码，一手交钱，一手交货，不带感情牵扯。程建军当然知道他们不会白要，只不过前戏要做足，在那一脸为难、思想斗争很激烈的样子。别去，哎，十五万就十五万。程建军好感赚足，接下来几人闲聊，又说起了孟小杏的事。不说这个还好，一说这个，程建军就很是窝囊。你想想，一个大男人结了两次婚，结果两老婆都喜欢春明，这是换在谁的身上他都别扭，更别说程建军这个报复心极强的人了。说到这，苏萌大舅借机把苏萌支走。啊、你你去跟你舅妈去做点菜去，但是咱们。边喝边吃，边聊啊！行。他向程建军说出了自己的打算。趁着他们俩没在，我有个想法。您说，咱俩联手，打败韩春明。别的事我都不感兴趣，就这件事情，是我后半辈子最想做的。
，这二人都看韩春明不顺眼，那真是一拍即合。而春明这一躺就躺到了晚上，现在他脑子里想的都是苏萌，第一次给他偷面包，第一次划船，直到想起苏萌无情的把婚戒扔掉。就在这时，一个电话打了过来，小杏儿，你在哪儿呢？嗯，知道了，我一会儿就来。春明赶忙起身准备出去，可偏偏不巧，苏麻大晚上的赶了过来。因为听说二人又不结婚了，于是他就想过来问问。可春明一开口，就把韩妈说傻了。其实，其实也没什么，就是我不喜欢苏萌了，不想跟她结婚了。我对不起您，对不起苏萌，对不起苏老师，我对不起你们全家。我有事先走了啊！说完，春明转身就走了。苏妈也傻了，也赶忙往家跑。春明大晚上的跑到了破烂侯家。春明脑袋真是想了一千遍一万遍，唯独没想到孟小信会藏在破烂侯这，这个藏身地可真是不赖。程建军肯定也想不到这。苏妈回到大别墅，把春明的话告诉了苏父。春明说不想跟他结婚了。一听这话，苏父也很是纳闷。可接下来苏妈的话更是让他多了份担心。我去了趟酒楼，想找萌萌把这件事问清楚了。人家服务员给我说，他在二楼跟他大舅。还有建军一起吃饭呢，不，他怎么又跟建军又搅和在一起了？哎，是不是萌萌跟建军在一起的缘故啊？还是那句话，程建军这个人谁挨着谁倒霉，得提醒提醒他，建军这个人不可靠。而春明这也不负所托，第二天四合院里，他约了程建军，谈的就是孟小信和他离婚的事。说实话，春明知道程建军这个人，试试跟他作对，和他做比较。可春明根本不在乎，都懒得鸟他。明天早上十一点，民政局门口见。跟小杏儿去办离婚，你要是不去也行，等着法庭上见。说完，春明转身就走，任凭程建军在后叫骂。苏妈一大早来到苏萌卧室，把韩春明的话原封不动的转达给了苏萌。哎，我跟你说啊，韩春明可是明确的向我说了，他不想跟你结婚了。你看什么看？那天让我转告给你，他说他对你不是没有耐心了。是人家不喜欢你了。一听这话，苏萌闪了。本以为会马上求饶的韩春明，结果给了他一个大大的惊喜，惊得他六神无主，眼睛发呆，就连李渊说什么他都听不进去。看着眼前的苏萌，作为好闺蜜，李渊也不知道该如何劝她。说实话，能把结婚戒指都扔了，这种人他也看不上。就在这时，程建军推门走了进来。我来啊，就是想让你知道韩春明到底是一个什么样的人。明天十一点。韩春明带着孟小杏到民政局过办离婚手续。哎，我的话是真是假？明天见分晓。苏萌一听这话，立马来了精神。听见了吗？你听见了吗？你说还后悔吗？苏萌的话不为别的，只为证明自己没错。可他没想过，越是觉得自己没错的人，往往错得越离谱。先别着急，我觉得啊，咱们先证实一下再说。不用证实，我现在完全相信。程建军的谎言再次印证了苏萌的想法，他和春明的感情真的就要在这画上句号吗？感谢观看，我们下集接着说。